哈喽，我是你们的小熊兄弟。我们今天来测试大家比较期待的一款纯白战神光魂二七 S E Q， 它采用了 B O E 原装模组的 N F 三。支持 S D R 六百，我们一起来看一下它表现。先来看包装，这回我们采用了环保的褐色纸皮，正面印有机身线稿图和参数规格。二 K 一百八十赫兹 Fast I P S H D R 硬件低蓝光和无频闪。包装打开方式依然是披萨式，配件放在第一层，包含了一个电源适配器、一条电源线、一条 D P 线、一条 U S B 上行线和说明书保修卡。为了契合机器的颜色，我们将所有的线材和配件都使用了纯白的配色。我们来把它安装起来。底座顶上面工具安装的螺丝，支架在卡紧面板本体，就算安装成功了，整体的安装是比较便利的。我们来看一下它的外观。正面三边微边框的设计，底边边框有 S D C 的 logo， 底座为正方形，不占桌面的空间。切换到背面，左侧我们设计的 S D C R G B 发光 logo， 中间则有一条贯穿式的 R G B 灯带，整体做了钻石切割的处理。我们将其命名为星钻 R G B， 并且提供了多种灯效的选择。支架方面，它支持升降、俯仰、水平和九十度的垂直旋转，同时支持 Vita 七十五乘以七十五的标准笔挂。接口方面，我们为它配备了一个电源接口、一个 D P 接口、两个 H D M I 接口、一个 U S B 上行接口、三个 U S B 下行接口和一个三点五毫米的音频接口。接着我们。来看它画面显示效果，开机屏幕中央会出现 S D C 的 logo， 接着就进入了显示的画面。开机之后的第一主观感受，画面色彩艳丽，没有出现明显的过饱和现象，但在部分场景下有轻微的油腻感。通过仪器实测 ，S R G B 容积达到了百分之一百二十五 ，P P I 为一百零九，直接字体显示和图标清度表现不错。像素点方面，通过显微镜的放大，它是 R G B 垂直条状排列，使像素形态是鱼鳞状。O S 菜单方面，我们特别调制了光魂 U I， 菜单的操作方式是背面的五项摇杆按键。出厂默认为蓝色，我们在菜单中还提供了黑色、紫色以及粉色。并且在菜单的设置中，你还可以调节菜单的大小、位置、透明度和显示时间。在显示模式中，我们还提供了专门为游戏玩家特调的 eSport 模式。开启这个模式，绝大部分的游戏暗黑场景都能得到比较明显的提升，并且画面中的黑场不会发灰，高亮场景也不会明显过曝。当然，这个模式在我们自研的极创和光魂中是全系标配的。电竞设定，我们提供了响应时间、VR 加 BFI 超频、刷新力显示、暗部增强、准星样式和颜色饱和度调节。接着，我们来看 S1 的实测数据。首先是色温，出厂默认为六。千四百一十六 K， 菜单中我们还为大家准备了五千 K、六千五百 K、七千五百 K、九千三百 K 和自定义三色调节。色域空间方面 ，S E Q 出厂默认为 P 三，我们在菜单中还预示了 S R G B 的色域缩限。通过仪器的实测 ，S R G B 模式下色域覆盖率为百分之九十九点三，平均色差值零点五五，最大色差值一点九五。P 三色域覆盖为百分之九十一，平均色差一点三九，最大色差三点二七。S 端亮度方面，出厂默认为三百一十三尼特，手动调节的最大亮度为四百三十八尼特，静态对比的为一千一百三十一比一，亮度和色度均。方面，使用成像仪分析，在纯白的画面下生成 3D ISO 图像，中间红色区域接近四百五十尼特，边缘一圈紫色区域在四百尼特左右。以国标二十五宫格测试它的均匀度数据，最大差值为百分之七点一四。切换到色温模式，全屏色温在六千五百零六 K 到六千九百一十四 K 之间波动，蓝色区域在六千五百 K 到六千七百 K 之间，边缘绿色和四角红色在六千七百 K 以上，整体色温均匀度表现是不错的。切换到全屏黑场，通过 3D ISO 图像可以查看到，漏光主要集中在左上角和左下角，亮度最高为零点六五尼特。可视角度方面。通过视角成像仪生成雷达图，它的视角呈现 IPS 典型的十字形分布，红色区域属于是它的最佳视角，对比的为一千一百左右，最佳垂直和水平视角为二十度。频闪测试方面，我们测试它各亮度下的波形，无论是 SDR 还是 SDR， 它都是 DC 的调光。白点光谱方面，通过一切测试，它的红光呈现两个凸起的波峰，属于是 KSF 背光的特性，蓝光波峰在四百六十一纳米。高能短波蓝光占比百分之七点八，属于是非常优秀的硬件低蓝光水平。接着我们来看 S1 接口的带宽和兼容性的表现，它的 DP 接口是一点四的规格，连接 PC 最高可以达到二 K 一百八十赫兹，十比特全范围输入。HDMI 接口是二点零的规格 ，TMDS 的协议，连接 PC 最高可以支持二 K 一百八十赫兹，八比特全范围输入。连接 PS5， 因为我们在设计中 S1 Q 支持四 K 映射，因此它可以支持四 K 六十和二 K 一百二十赫兹，支持 HDR， 颜色格式为四二二。连接 x b o x Series X， 它支持四 K 六十二 K 一。百二十和 HDR 内容连接 MacBook Pro 十六，在 Type C 转 DP 的连接下，最高可以支持二 K 一百八十赫兹，支持 HDR 和 VRR 技术。输入延迟方面，一零八零 P 一百二十赫兹信号下，输入延迟为四毫秒；四 K 六十赫兹信号下，输入延迟为六毫秒。HDR 性能方面 ，S E Q 面板原生支持 Display HDR 六百，实测 HDR 模式下最高亮度可以达到惊人七百零六尼特，静态对比为一千零三十四比一。U T F 曲线方面，它有影院、游戏、X S D R 和 H D R 七百模式。通过一切测试，由于 I P S 黑场无法降到零。因此，由原本的零尼特起步，调整为零点一五尼特，整体的曲线调教偏明亮。零到七十灰阶始终高于标准的 PQ， 从七十灰阶开始做滚降处理。HDR 实景方面。
面，我们从松下的 UB 9 0 0 0加完美星球蓝光盘进行测试。在显示有太阳的实景下，我们发现它的太阳轮廓非常清晰。通过成像色度计生成伪色图，所有太阳核心亮度都在五百尼特以上。在岩浆等流动的画面中，它的岩浆没有出现过饱和，岩石部分的暗部细节也没有出现明显的丢失。在天空等渐变场景下，它的色阶过度平滑，没有出现明显的色彩断层象限，表现不错。而且在游戏体验方面 ，S C Q 的峰值可以达到七百尼特，因此在游戏的大部分场景下，画面表现力很优秀。但遇到杀手二游戏中的地库场景，有大面积黑场画面中，整体的暗部细节会出现一定的丢失现象。游戏竞技体验方面，面板原生支持一百六十五赫兹的刷新率，通过我们激进的调教和超频，它最高可以达到一百八十赫兹。在实际测试中，一百八十赫兹状态下没有出现跳帧的现象。回接响应方面，我们提供了三个 O D 档位和一个一百档自定义调节。实际用仪器测试，关闭模式下六点二八毫秒，这个档位没有过充。快速模式四点九二毫秒，平均过充百分之一点一二，最大过充百分之十点七七。X Export 的模式四点七九毫秒，平均过充百分之一点一。最大过充百分之十二点二，这三个档位都没有明显的过充现象。一百档自定义 O D 调教，七十档为最佳可用状态。实测这个档位灰阶响应为四点五九毫秒，平均过充百分之三点一八，最大过充百分之十九点四一。在显示画面中开启 e s p o r 的模式之后，各档位的响应速度还会进一步的提升，表现如图。运动显示时间测试方面，在它的最佳 O D 档位下 ，B T 为五点八八毫秒，排名运动轻度天体榜第三十五名。实际在 U F O 运动轻度的测量中，飞碟本体轻度和后方的拖尾控制，在这个级别都是不错。的表现。接着我们来拆机，我们一起来看一下它的内部结构以及它的数据天地榜的表现。拆开背板，我们可以看到驱动板主控 IC 适应为光混 A1， 在旁边还有颗微升的 VL 8 1 7杠 Q7， 用于 USB 上下型数据传输。面板方面，我们来看贴纸，显示为 MV 2 7 0 QHM 杠 NF3， 这是块 BOE 原装模组， 27英寸， 2 K 分辨率，原生1 6 5十五赫兹刷新率， 5毫秒的 G2G 响应，百分之九十五的 DCI P3， 八斗四的色深。面板原生支持硬件低蓝光和 Visa 的 Display H 点六百。接着我们来看实测数据方面表现。我们先从色域开始来看起。通过精准的三色坐标计算，它达到了百分之一百二十五的 sRGB 容积，色域天体榜排名第一百二十一名。S 量亮度方面，实测为四百三十八尼特，亮度天体榜排名第四十八名。静态对比度方面，实测为一千一百三十一比一，对比度天体榜排名第九十四名。可视角度方面，通过视角仪的测量，它的最佳垂直和水平角度都在二十度左右，表现一般。亮度均匀度方面，在十五公克的白点测试下 ，S EQ 最大差值为百分之六点零四，均匀度天体榜排名第二十四名，这个表现是非常优秀的。S 量单独摄像。我们先来看一下它的峰值亮度，实测为七百零六尼特。H 加峰值亮度天体榜排名第四十五名。H 加静态对比度方面，实测为一千零三四比一，静态对比度天体榜排名第九十一名。最后我们来看一下核心重点显示时间方面的测量。S C Q 最快可用灰阶显示时间为四点五九毫秒，排名灰阶显示速度天体榜的第五十五名。运动显示时间方面测量，在它的最佳 O D 档位下 ，B T 为五点八八毫秒，排名运动轻度天体榜的第三十五名。按照惯例，我们现在对它进行一个优缺点总结。我们先从优点开始来讲起。一配备 BOE 原装模组，整体亮度、声纹均匀性表现都很出色。二、实测 S 加峰值亮度达到七百尼特，并且实景亮度也在五百尼特以上。三、独家制作光混 UI 菜单，拥有特调的 ESP 的电竞模式和一百档自定义 OD 调教。四、全程 DC 调光，并且面板原生支持硬件低蓝光，同时拥有非常不错的 sRGB 色准。五、全新独立模具，新钻 RGB 氛围灯，全白机身，并且附赠的线材适配器等配件都是纯白。接着我们来说一下缺点：一、由于面板原生使用了增光膜片，虽然增加了硬件成本，亮。亮度也很高，但可视角度表现一般。最佳的垂直和水平角度在二十度左右。二 ，H 的暗部细节表现一般，在大面积黑场画面下还有提升的空间。好了，各位，以上就是我们关于自研的二七 S E Q 的全部测试报告。如果大家觉得我们视频做的还可以，希望你们帮我们点赞、转发、上订阅我们频道。那我们下期再见，拜拜。